zugeschaltet ist uns jetzt Virologe Klaus Stör. Herr Stör, wie sind diese Zahlen denn nun tatsächlich einzuschätzen? Die Hospitalisierungsrate ist ein bisschen widersprüchlich, weil viele Patienten eben mit Corona eingeliefert werden, aber nicht wegen Corona. Und trotzdem zählen sie in die Statistik mit rein. Ja, guten Morgen, Frau Loch. Ja, die Situation hat sich so entwickelt, wie man es vorher gesagt hat. Diese Schere tut sich auf zwischen der Anzahl der gefundenen Infektionen, viele, sehr viele asymptomatisch oder mild, und dem, was wir auf den Intensivstationen und den Krankenhäusern sehen. Das eine, die eine Schere verläuft steil nach oben und der andere Schenkel horizontal bzw. nach unten. Und da muss man reagieren. Sie sehen es ja auch auf Ihren Karten. Die sind jetzt alle äh, tiefrot. Sie müssen sich da ein paar neue Farben einfallen lassen oder äh, vielleicht die Farben anpassen, weil in der Zukunft, in den nächsten zwei bis drei Wochen, die Inzidenzen weiter steigen werden. Aber die Hospitalisierungsrate und auch die Belegung auf den Intensivstationen mit aller Wahrscheinlichkeit sich stabilisieren wird. Das sehen wir ja auch in unseren Nachbarländern, da wo gute Studien auch vorliegen aus den USA. Jetzt eine gute Studie nochmal, 50 Prozent geringere Wahrscheinlichkeit ins Krankenhaus zu kommen, 70 Prozent wird zu verbleiben, auf die Intensivstation zu kommen. Das wird sich auch in Deutschland so weiterentwickeln. Und die kritische Infrastruktur, die Kollegen bei der Feuerwehr, Wasserwirtschaft, Energie, die haben sich ja schon seit Anfang der Pandemie mit ihren Pandemieplänen darauf eingestellt. Heute hat der Verband der Wasser- und Energiewirtschaft gesagt, auch bei Ihnen ist die Lage relativ entspannt. Sie haben natürlich auch Erkrankungen, aber kommen mit der Situation gut zurecht. Wir müssen uns also langsam an die Realität gewöhnen und die Maßnahmen anpassen. Nun warnt WHO-Regionaldirektor Hans Kluge ja, dass in sechs bis acht Wochen die Hälfte der Europäer mit Omikron infiziert sein könnte. Was halten Sie von dieser Berechnung? Könnte das tatsächlich zutreffen? Ich habe die Berechnung und die Zahlen nicht gesehen. Das ist natürlich sehr schwer. Europa ist eine sehr, großes, sehr große Region, 800 Millionen Menschen. Und die Trends laufen unterschiedlich. In Österreich, auch Deutschland, relativ geringe Inzidenzen. Frankreich, Italien, Portugal, Spanien, England, Schweiz. Die haben alle Inzidenzen drei, vier, fünf, sechs Mal höher. Und die laufen zum Teil auch in die andere Richtung. Tschechei abfallen von einem großen Berg. Die meisten anderen ansteigen, auch Schweden. Also, aber was, der, was einheitlich sicherlich für alle Länder gilt, ist, dass Omikron eine sehr, sehr große Anzahl von Fällen verursacht. Aber so wie die Zahlen das ja zeigen und die Fakten, in der, im Großteil milde und asymptomatische Fälle. Und das wird sich auch bei uns so weiter durchsetzen. Die Inzidenz von 800, denke ich mir, wird realistisch sein in Deutschland. Aber dann wird man sich gewöhnen müssen, solange wie die Krankenhäuser und die Hospitäler äh, und die Intensivstationen so belegt sind wie jetzt, ähm, geht das eigentlich alles in die Richtung äh, zum Ende der Pandemie. Die spanische Regierung will ja äh, Corona aufgrund der Omikron-Ausbreitung äh, sogar als Grippe einstufen. Äh, was halten Sie davon? Ja, die, äh, in der solchen Bekämpfung passt man die Maßnahmen der Situation an. Und wenn eine Erkrankung so verläuft, wie zum Beispiel die schon existierenden vier endemischen Coronaviren, zirkulieren ja schon vier Viren, äh, auch Corona seit äh, Jahrzehnten, Jahrhunderten, äh, die verursachen so 10 bis 30 Prozent der Atemwegserkrankung. Da hat man nie eine Quarantäne auch nur äh, überlegt. Äh, da ist ein Impfstoff noch nicht mal ökonomisch äh, belastbar zu entwickeln. Äh, also da muss man sich dann mit Maßnahmen anpassen. Da sind wir noch nicht angelangt mit der äh, Pandemie jetzt. Aber auf dem, Schritt da, auf dem Weg dahin muss man Schritte der Anpassung unternehmen. Man hat äh, in Südafrika ja schon die Kontaktbeschränkungen und Kontaktverfolgung, Quarantäne aufgehoben. In Deutschland nun als einziges, dass die ähm, Geimpften nicht mehr ähm, in die Quarantäne geschickt wenn sie Kontakt haben. Äh, und äh, andere Länder, die strategischer denken, äh, legen zumindest die Pläne auf den Tisch, welche Schritte sie unternehmen wollen, wenn sich die Situation in die Richtung entwickelt, wie wir das äh, vorhersehen. Klaus Stör, die Einschätzung des Virologen, ganz herzlichen Dank dafür. Und äh, bei uns im Studio ist äh, Alexander Kissler, er ist äh, Journalist von der Neuen Zürcher Zeitung. Das Ganze hat natürlich eine politische Dimension auch. Wie ist da die Einordnung? Ja, die Zahlen geben ja senden ja verschiedene Botschaften aus. Zum einen sind wir natürlich noch in der Pandemie. Es wäre unvernünftig, jetzt alle Maßnahmen aufzuheben. Die Frage, die sich allerdings mit täglich größerer politischer Dringlichkeit stellt, ist, haben wir die richtigen Maßnahmen? Schießen wir nicht über das Ziel hinaus? Gutes Beispiel ist eben die Hospitalisierungsrate. Die wurde Mitte November noch von der Bund-Länder-Konferenz als maßgebende Größe angegeben. Ab drei sollten strenge Maßnahmen greifen. Da sind wir ganz knapp über drei, in vielen Bundesländern unterhalb von drei, zwischen 2,0 und 2,5. 
1,5. Und trotzdem halten wir nach wie vor an Maßnahmen fest, die erst eigentlich ab einer Hospitalisierungsrate von 6 vorgesehen wären. Das heißt, wir legen in Deutschland großen Wert darauf, ein sogenanntes Regiment der Angst, wie es man nennen möchte, fortzusetzen. Wir laufen Gefahr, uns an einen permanenten Ausnahmezustand zu gewöhnen, indem wir immer die Szenarien herauspicken oder die viele Politiker die Szenarien herauspicken, die möglichst strenge Maßnahmen legitimieren. Wir sind mittlerweile fast weltweit spitze, was die Strenge der Regeln angeht, auch was die Regelungsdichte angeht. Und gleichzeitig sind wir in Gefahr dadurch, das zu verlieren, was uns als Gesellschaft auszeichnet, dass wir offen diskutieren, dass wir Maßnahmen anpassen und dass wir eben nicht weiter die Gesellschaft spalten. Und die Gesellschaft wird sich eben weiter spalten, wenn auf Gedeih und Verderb von maßgeblichen politischen Kräften immer nur in eine Richtung gedacht wird. Wir müssen dieses, diese Gewöhnung an den Ausnahmezustand und das Regiment der Angst müssen wir überwinden. Wir müssen auch die Hoffnungssignale, die es gibt, aufnehmen, ohne unvernünftig zu werden. Wir haben gestern darüber berichtet, dass ungeimpfte Abgeordnete nicht mehr im Bundestag im Plenarsaal Platz nehmen dürfen, sondern auf die Tribüne verbannt werden, von dort aus ihre Reden halten müssen. Was halten Sie davon? Also das verstehe ich überhaupt nicht. Das verstehe ich überhaupt nicht. Wer eine Maske trägt, das wissen wir nun, ist einigermaßen, wenn er sie richtig trägt, einigermaßen geschützt. Zusätzlich kann man, wenn man der Maske nicht glaubt, noch einen tagesaktuellen Test machen. Und sehr viele sind momentan freiwillig geimpft. Das heißt, es ist ein erheblicher Eingriff in die in, das, in die Ausübung des freien Mandats eigentlich. Ich meine, wir haben noch keine Impfpflicht. Wir haben Mitglieder, frei gewählte Parlamentarier, die das Volk in seiner Gesamtheit vertreten, die nur eingeschränkt teilnehmen können. Gestern wurden teilweise, habe ich gehört, ähm, Ab Abgeordnete davon abgehalten, in Ausschüssen mitzuarbeiten, weil sie eben diese neuen Regeln nicht erfüllt hatten. Also das finde ich sehr, sehr unsouverän. Man muss wirklich sagen können, solange es noch keine Impfpflicht gibt, muss als Schutz in Innenräumen Abstand, Maske, tagesaktueller Test ausreichen. Und letzten Endes ist es ja auch ein Arbeitsplatz. Und es gibt für die Parlamentarier, es gibt ja wenig Arbeitsplätze in Deutschland, an denen 2G plus vorgeschrieben ist. Und die Folge wäre aber, dass ja die Ungeimpften dann ihren Status bzw. alle ihren Impfstatus offenlegen müssten. Exakt, genau. Das wäre dann das wär eine, eine, eine weitere Nebenfolge, die man auch ähm, kritisch sehen kann. Ich finde es ganz wichtig, in diesen, Zeichen, in diesen Zeiten weniger Zeichen der Hoffnungslosigkeit als der Hoffnung zu setzen und weniger Zeichen der Spaltung als der Verbindung, der Gemeinsamkeit. Und wenn ich mir gestern die Bundestagsdebatte anhöre, wo Herr Scholz stolz war, dass Deutschland die weitreichendsten Kontaktbeschränkungen Europas hat, da kann ich sagen, das ist doch zunächst mal ein formales Kriterium. Wir sehen in anderen Ländern mit deutlich weniger Kontaktbeschränkungen, die auch genauso gut oder sogar besser durch die Krise gekommen sind. Es wurde jetzt bekannt, die Untersuchung vom Economist, dass Schweden im Jahr 2021 die geringste Übersterblichkeit in Deutschland gehabt hat. Die Schweiz zum Beispiel, haben wir gerade einen großen Vergleich in der NZZ, wie ein Mittelweg gefahren ist zwischen Liberalität und Strenge, hat ungefähr die gleiche Anzahl an Todesopfern pro 100.000 Einwohner. Also es gibt Alternativen. Würde mich interessieren, Sie sind Korrespondent der Neuen Zürcher Zeitung. Wie ist denn die Stimmung in der Schweiz? In der Schweiz ist es ein großer Vorteil, dass man dort A natürlich ähm, eine, eine Abstimmung hatte, eine Erfolgsabstimmung hatte, die zur Befriedung der Situation beigetragen hat. Da hat die Möglichkeit dort nicht nur an Wahlen, sondern auch bei Plebisziten, die Stimmung abzugeben. Es gibt da zwar eine Einlassbeschränkungen großteils für Innenräume, 2G, aber es ist keine Impfpflichtdebatte, keine Impfpflichtdebatte. Und es gibt vor allem nicht diese Stigmatisierung, die wir in Deutschland haben. Also es ist dort nicht so, dass also sehr stark moralisch, sondern es wird viel stärker pragmatisch argumentiert. Natürlich gibt es dort auch Menschen, die aus prinzipiellen Erwägungen äh, die das Impfen ablehnen, aber sie werden dort nicht so in Hab und Acht gestellt wie bei uns. Und ich glaube, in diesem Punkt kann man sagen, bitte etwas mehr Schweizwagen.